আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ক্লাউড আইসিডি কারে ওয়েলকাম জানাচ্ছি কেমন আছো আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে লজিক ফাংশন সরলীকরণের নতুন আরো একটি পর্ব নিয়ে মূল ক্লাসে যাওয়ার আগে যারা এখনো আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করো যেন আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে তুমি দেখতে পাও তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা মূল ক্লাসে চলে যাই বরাবর মতোই তোমাদের সামনে একটি ফাংশান রাখা আছে যেটাকে আমাদের সরলীকরণ করতে হবে অনেক শিক্ষার্থীরা এই ধরনের ফাংশানগুলো দেখলেই ভয়ে ঝুঁকে যায় ভয়ের কিছুই নেই মনে রাখতে হবে যত বড় ফাংশান হবে তার উত্তর তত সহজ এবং সরলীকরণ তত ইজি তাহলে চলো কিভাবে কতটা ইজি আমরা এই স্থান দেখে নেই এখন আমরা এই ফাংশানটা যখন সরলীকরণ করতে যাই তখন আমাদের নজরে আসে তাহলে আগে দেখি নেই ফাংশানটা কি তারপরে পরে বলছি ফাংশানটা হচ্ছে এ বার বিসি প্লাস এবিসি প্লাস এবিসি প্লাস এবিসি তারপরে প্লাস এ বার সি প্লাস এ এখন খেয়াল করো এই ফাংশানটা যদি দেখি দেখলে আমরা এখানে এবিসি 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 তিনটা এবিসি দেখতে পাব অর্থাৎ ও আমাকে বলে দিয়েছে আমাকে প্রশ্নই আমাকে উত্তরটা সহজ করে দিয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি এ প্লাস এ প্লাস এ কে এ লিখতে পারি তাহলে এবিসি প্লাস এবিসি প্লাস এবিসি কে আমরা সরাসরি এবিসি লিখতে পারি তাহলে কি হচ্ছে এটাকে লিখতে পারি এ বার বিসি যোগ এবিসি 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 কে আমরা ডিরেক্ট এ বিসি লিখতে পারি কিভাবে দেখো এ প্লাস এ প্লাস এ যদি এ হয় তাহলে এবিসি প্লাস এবিসি প্লাস এবিসি কি হবে এবিসি হবে তাহলে দেখলে কত লাইনটা কমে আসলো এরপরে থাকলো হচ্ছে এ বি বার সি প্লাস এ এখন খেয়াল করো এখানে আমরা এই দুইটা রাশির সাথে যদি একটু দেখি তাহলে কি কমন যায় এবার বিসি প্লাস এবিসি থেকে বিসি কমন যায় তাহলে থাকে কত এ বার প্লাস এ এরপর এ বি বার সি প্লাস এ এই দুইটা থেকে কমন যায় এ থাকে হচ্ছে বি বার সি প্লাস ওয়ান এখন আমরা কিন্তু একটা সূত্র জানি যে এ প্লাস এ বার ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে এ প্লাস এ বারের মান কত হবে ওয়ান তাহলে এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে লিখতে পারি বিসি ইন্টু ওয়ান প্লাস আবার এখানে খেয়াল করি যে ওয়ানের সাথে যে চলো কি থাকুক না কেন তা ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান প্লাস এর মান ওয়ান আবার যদি ওয়ান প্লাস এ বার হয় তাও কিন্তু ওয়ান আবার যদি ওয়ান প্লাস বি বার সি হয় তাও কিন্তু ওয়ান কারণ বলেছে ওয়ানের সাথে যে চলো কি থাকুক না কেন এর মানটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই পুরো এই মানটাকে আমরা ওয়ান লিখতে পারি তাহলে এ ইন্টু ওয়ান এখন আমরা লিখতে পারি বিসি ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ানের সাথে যদি যে কোনো চলো গুণ করা হয় তাহলে শুধু সেই চলকটাই থাকে তাহলে বিসির সাথে ওয়ান গুণ করলে সেটা হবে বিসি আবার এর সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে সেটা শুধু এ এখন এই বিসি প্লাস এ কে যদি একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে এ প্লাস বিসি তো এই লাইনটা লিখলেও উত্তর হবে আবার এটাকে যদি আমরা বিভাজন সূত্র করি বিভাজন সূত্রটাকে যদি ভাঙি তাহলে এই বিভাজন সূত্রটাকে ভাঙলে এটাকে লিখা যাবে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে দেখলে কত সহজ করে বিশাল বড় সরলীকরণের সেই ফাংশানটাকে সরল করার করার পর কত সহজ করে আমরা উত্তরটা বের করে ফেললাম তো এই রকম অনেক প্রবলেমগুলো আমরা একটা একটা করে সমাধান করার চেষ্টা করব যেগুলো তোমরা যে কোনো পরীক্ষায় ফাংশানগুলো আসলে খুব চট করে উত্তর করতে পারবে তো আগামী ক্লাসে আরও এই ধরনের নতুন আরও একটি লজিক ফাংশান সরলীকরণ নিয়ে আলোচনা করব সেই ক্লাসটা দেখার আমন্ত্রণ রইল আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম